good evening. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher C. I hear you. Uh, okay. Thank you, thank you. Good evening. We're about to get started. Just give me one second. Just need to finish something right here really quick. All right. Well, we almost finished this course. We are starting the unit four. Welcome everybody. Espero que estén bien. I hope you're fine. Some people are driving home. Yeah, I see on the chat. Eva says I'm driving. Uh, Nelson says I'm going home. How are you everybody? Are you ready? Yes. Okay, write on the chat how you feel, how you are. Is, I'm tired, I'm sleepy, I'm working, good evening. I'm excited, I'm happy, I'm sad. How do you feel? Okay, good evening, Brian, good evening. Mm -hmm. Say on the chat, please, say something. Say hello, say good evening. Say how you are feeling. Okay, good evening, good evening. Mm -hmm. Please say something. It's almost Christmas time. All right. Okay, Jocelyn, good evening. Everything good? I'm excited. Tomorrow we receive oh, the Christmas bonus. That's nice. Good evening. That's good news. Good news. Good evening, Ricardo. How are you? How are you doing? How do you feel? What's new? Good news. <laughs> good news, like Jocelyn. Yeah. Good evening, Natalia. Good evening. Okay. Well, this December is very different, actually. I see many things going around, going on. But I hope you are okay. You're fine. I'm not feeling that good, you know. Good evening. I... Well, actually, at my work, we have some issues, but my friends just decided to go to another job. So it's something that really is not making me very happy, but I'm happy for them because they are going to follow the, their dreams. They are going to do what they decided to do. So anyways, that's life. But my reaction is kind of bittersweet, you know. Mm -hmm. Kind of weird. Yeah. 
Okay. Well, no more people saying good evening. Let's just get started. Today is Wednesday, December the 6th. So we are two classes away from this one and we finish. I hope you have completed the platform exercises, which are really important to <clears throat> evaluate your development and your performance on this course. So the usual reminders, but you know about the attendance. Those are very important, okay? So that's why I keep doing it. And the evaluations, all right? The evaluations for this coming 8th of December, you should finish everything, the platform and the evaluation. So at the end of the session, participants will be able to use imperatives to give directions to important sites in their city. Unfortunately, we are from different cities, so we cannot use one city as an example, but we're gonna use uh, fiction, <laughs> fiction cities, right? So to us can provide short and oral written instructions to get the locations of a place, okay? Yes. Probably now we are lazy and we don't follow the map. We don't check the map to go to a place because we have ways, because we have Google Maps. So it's a lot easier. But in the past, we used to read a lot of maps, right? So we're going to have the attendance. Some people tomorrow. But tomorrow is just the seven. Yeah, I think in my company is usually by the 14. Maybe we are in a different environment. <laughs> okay, Anna, Christina, Brian. Brian, Brian. Hi. Hi. David Miguel. Present teacher. Hello, good evening. Deborah Beatriz. Good evening, teacher present. Good evening. Elvin Gabriel. Gracias, Marisol. Hi, good evening. Good evening. Hector Manuel. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Imelda Xiomara. Not here. Ivan Arnoldo. Going home. Okay. Joanna de la Paz. Not here, Joanna. Okay. Jocelyn. Present. Laura. Present, teacher. Maria Irma. Present, teacher. Hello. Miguel Ángel. Nelson. Paula Natalia. Present, teacher. Hello, Ricardo. Present teacher. Wendy. Present teacher. Wilmer. Hi, Nelson. <laughs> Nelson raised his hand. Great. Okay. Good, good, good. Okay. ¿A qué nos referimos cuando decimos dar un command o dar un imperativo? Es como dar una instrucción, dar una orden. A veces pensamos que dar órdenes es nada más reñar o, o 
como las órdenes militares o obligar a alguien a hacer algo. Como por ejemplo en clase, si estuviésemos, bueno, es usually we say, escuche, escriba, copie, lea, eso ya son instructions, right? Y eso en inglés es como commands, porque de, un, de una vez se inicia con un verbo, haga esto, haga aquello, right? So these are some of the commands we probably receive in our class because we are in online classes. We probably don't receive some of them, but if, if we were in person classes, yeah, we would receive these instructions most likely. Well, usually we'd say sit down, stand up, put up your hand, like raise your hand, right? <laughs> On Zoom, you can also do that like Nelson right now, for example. He raised his hand. Okay, lower hand. All right. Listen. When we have uh audios, when we have conversations, we listen, look, read, close, be quiet, right, take point two, open, right? So we usually receive these instructions or these commands because we get to have instructions so we've got to follow instructions right so these are the imperatives so imperatives así se llama el hecho de dar una instrucción un command de un solo con un verbo haga eso haga esto o no haga eso también puede ser instrucciones en negativo como don't speak spanish don't do this don't close the door don't pick up that right so it could be in negative as well so <clears throat> we got uh okay we got a video to people giving directions ask and answers wait a minute yeah we got a video but we're gonna watch it later probably okay so ask and answer the following questions. Are you good at reading maps? Yes, I am. No, I'm not. Is it easy or difficult to give directions in English or in Spanish? Because sometimes in Spanish we have problems as well. Okay. Are you good at giving directions to get to a place? Giving. Okay. Yes, I am. No, I'm not. Okay. So these are just some of the opening questions. Like, do you like to give Directions in Spanish? No. Do you like to give directions in English? No, I'm not good. Or I get confused. I don't know the name of the streets. Or it's complicated. I just follow the Google Maps. Of course, this is when it refers that you go to a new place, a place that you don't know, right? So you have to go to a place and then you have to follow the instructions you have to follow the commands walk up for six blocks turn right turn left okay go across the street stop when you see the traffic light whatever so this is what it is related to okay so discuss these questions with your partner let me see if you are good at reading maps if you are good at giving or following directions so you can talk to your partners, okay, in a little while. Only Google Maps. No, yo ni con el Google puedo. Me confundí la izquierda y la derecha. Con el Google Maps sí medio me ubico, pero ya un mapa así profesional, dejo. 
impresos ahí y me pierdo. Yo. Uh -huh. Igual con las los nombres de las calles yo no me las puedo. Entonces creo que esa parte es lo que tenemos que decir en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, I confuse, I'm not good to get in directions because I confuse the left and right. Uh, however, uh, I don't read the maps, I don't know the names of the streets. Eso. Uh -huh. Okay. Vamos a ver, dice en la otra. Are you good at giving direction to get to place? Eres bueno dando dirección, en verdad, para ir a algún lugar. O para llegar a algún lugar. Uh -huh. Ay, yo, pero peor todavía. Direction. Es que es, es complicado, pero en, en lugares grandes, por ejemplo, en una ciudad. Uh -huh. Porque, por ejemplo, aquí en el caso donde vivo, donde vivo yo, que vivo aquí en la Unión, no es, no es aquel montón de calles y avenidas que uno se va a confundir. Diferentes allá en Salvador. Y yo ya sí me pierdo. Ah, sí, sí. sí, es que son muchos. Bueno, las calles como las avenidas. Como los redondeles que se toman. Los... Es diferente. Creo que pueden, o sea, pueden como decir sí, que sí. es más sencillo para ustedes eh, hacerlo donde un área que conocen a a un área o, o usando una aplicación de por medio, vea, que no conocen. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Bueno, es diferente dar direcciones a uno conocer cómo llegar. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Bueno, pero hay que decirlo en inglés, ¿verdad? Sí. Bueno, tratar de decirlo en inglés. Uh -huh. Uh -huh. Estructurarlo. Pues yo tengo medio la idea, pero uh -huh. igual. Bueno, ok. Vaya. Pues si quieren cada quien como haga, haga como su respuesta para uh -huh. cada una de las preguntas. Así ya las tenemos listas. Ok. Pues, Vale, entonces iría más o menos. For me, it's difficult because it's hard for me to give exact details and it's hard for me to orient myself geographically with the cardinal points. Cardinal se los point. mando, se los mando mm -hmm. al chat. Sí, puedes, ¿ah? porque si lo traducimos diferente, o sea, si, lo, si nosotros lo interpretamos diferente, la idea es que lo tengamos igual, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Ya se los mando. Vaya, si quieren empecemos con las primeras ah. preguntas. Vaya. La primera. Are you, si quieren pregunto y con, van contestando las dos y después pregunta otra y así. Vaya. Vaya, are you, are you good at reading maps? Wendy. Espérame, espérame, espérame. Yes, I am. And are you good reading maps, Natalia? Um, no, I am not. Are you good at giving directions to get a place, Wendy? Yeah. No, I am not. Are you good at giving directions to get to a place, Natalia? Espérame que me perdí. La segunda. Ajá. Are you good at giving directions to get to a place? Creo que me, re, me preguntó la misma de la vez anterior. O sea, ya me lo había hecho y otra vez, ¿verdad? Entonces le puedo responder. Y yes, I am. Porque la vez anterior no, I'm not. Uh -huh. It y la última, ahorita, ahorita se la manda. Ahí ustedes le pueden editar o acortar. Creo que está bien traducido. Okay. Ahí está. Vaya, les voy a preguntar. Mm. 
Is it easy or difficult to give directions, Wendy? Yes. In my case, it is difficult because the references I give are very general and it is difficult for me to keep the details. Okay. Is it easy or difficult to give directions, Natalia? Creo que Wendy había formulado la de ella, ¿verdad? Sí. Oh, qué bien. Bueno, yo voy a hacer lo que usted dijo. Es difícil porque es hard for me to get exact uh, detail and it hard for me to orient my my geographic with the cardinal points. Okay. Alguien que quiera practicar hacer las preguntas. Va, yo le voy a hacer la pregunta. Uh, Grecia, vamos a ver. Are you good at reading math? No, I'm not. Are you good at giving direction to get to, to the plate? No, I'm not. Is it easy or difficult to give direction? Is
Okay. Volunteers to participate. Okay, we have Ricardo. Okay, teacher, the, the first question. Are you good at reading maps? Mm, ahí sería como más o menos. <laughs> so, so, a little. <laughs> no, no, correct. Because este, for me, it's a little complicated to read maps in place mm -hmm. that many street avenues or roundabouts, creo mm -hmm. que se llama. Yeah, roundabouts, avenues uh -huh. and streets. Uh-huh. Mm -hmm. Sobre todo en las ciudades. Yeah, Ahí. big cities. Ajá, big city, porque, uh -huh. por ejemplo, yo me decía a los compañeros que aquí donde yo vivo no es tan complicado, solo hay calles y avenidas que son pocas, pero diferente es San Salvador, ya es otra, otra cosa. Por New York. <risa> los Ángeles. <risa> yes, true. Uh -huh. And, uh, are you good at giving direction to get to a place? Igual vuelvo, a little, es un place. Small? Mm -hmm. or small? Mm -hmm. Yes. It's it's easy. Easy. This uh, is it easy or difficult to give duration. Mm. In our country, no, it's tan difficult. It's not that difficult. Uh -huh. mm -hmm. or, or country. In other countries, in other countries, should be more yeah. difficult. Yeah, because yes. we're not familiar, <laughs> right? Mm -hmm. Mm -hmm. The name of the places. Okay. True. Excellent. Very good, Ricardo. Nice. Thank you for your participation. All right. Any other? Someone else? Somebody else? Okay, no problem. We keep going. Ah, okay. Aquí tenemos algunas prepositions. Algunas aplican para las direcciones, otras no, obviamente. Pero aquí están como las más comunes, okay? Across, que sería el otro lado al cruzar la calle. Cuando decimos, uh, where is the gas station? It's across the street. Oh, it's across from. Podría ser, it's across the street, como al cruzar la calle, de donde ya está, right? Or it's across from, no vale, está enfrente, pero al otro lado de la calle. Yeah? Between, por aquí tenemos between, entre, cuando está, por ejemplo, 12, 12 edificios de referencia, you can say, oh, the hospital is between the park and the... Library, for example, right? Next to, next to is también similar a bis, besides. Podemos usar next to or besides, al lado de. So you can say, ah, oh, the school is besides the park. Go next to the park, right? Behind, eso sí es atrás. A ver si tenemos behind. Okay. Behind the hospital, behind the university. Behind the company, right? No tenemos behind acá, pero sí es atrás. Yeah. Go straight. Usualmente es ir recto. Go straight. In front of. Cuando no hay nada más, pero está algo justamente enfrente. Ya yeah, como usted podría decir, oh, I'm in front of the computer all day. Literalmente, estoy enfrente de la computadora todo el día. Okay. So here we have also in front of. Ah, aquí está behind, I'm sorry. No lo había perdido de vista. Behind, between, around. Esto justamente aplica cuando vamos a la vuelta de la esquina, decimos around the corner. Sorry. This dog is crazy. Besides, les decía que es next to. Puede ser besides o next to. Cualquiera de las dos ustedes la pueden utilizar. Into, como adentro o al entrar, out of, salir, among, 
entre varios. Between es solamente entre dos. Amongst cuando hay varios, entre varios. Por ejemplo, dice, uh, habían como diez personas. Among them, or among us, ¿se recuerdan del juego? Okay. Among everybody, among the students, there is a, a doctor among the students, right? Cross them or opposite, lo mismo, pero cuando hay una calle de por medio. Yes, opposite or a crossroad. Through es como atravesar algo. Like, uh, he went through the shopping. Imagínese que alguien se atraviesa un centro comercial como para cortar las cabezas. Oh, I went through the through metro centro, right? Next to or beside, aquí se la repite. Among again, past, al pasar tal lugar. Por ejemplo, si vas a ir a una calle recta de, después de pasar el hotel, pas de hotel, ya yeah, encuentras el lugar que andas buscando. Across es a lo largo de, across this street, across the avenue. A lo largo de esa avenida, en along, podría ser como también al lado de. So aquí le dan algunas instructions. You have to turn around, you need help to return to the headquarters. And so on. All right. These are como algunas propositions para tener idea de cómo ubicarnos, right? Y aquí tenemos algunas señalizaciones o vocabulary que, que usualmente nos vamos a encontrar en las ciudades. Crosswalk es esto. ¿Cómo le llamamos en español? Paso peatonal. El paso peatonal hay gente que dice en la cebra. Right? Yo honestly no le veo nada <laughs> de cebra. <laughs> sí, pero ahí son los cruces. Ah, ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Usual, la... Usualmente son en las esquinas, pero es raro encontrárselo como aquí en una recta. Right? So, crosswalk. Hallway. Eso puede ser usado por la, para las pasarelas. Las pasarelas también se pueden llamar como footbridge como los puentes de a pie, footbridge. Pedestrians son los peatones y el sidewalk que es la acera, ¿ok? Eso es algún otro vocabulario que no podemos encontrar en la ciudad. Bye. Tenemos una mini conversation asking provide a short oral and written instruction to get to the location of a place. Roleplay the conversation between Marlina and Rogelio provide example of a small directions to get to a place. All right. Hello, I am, can you help me? Sure, no problem. How can I help you? Where can I find an ATM? Go straight ahead, turn. The ATM is next to, thank you very much. You're welcome. Bye, is this ATM? Acá. Donde están los espacios que están tres puntos, obviamente, por eso dice role play. Role play significa que usted va a poner su nombre. Hello, I am Lucia. Can you help me? Sure, no problem. How can I help you? Where can I find an ATM? Go straight and turn left or turn right. Turn left or turn right. The ATM is next to the bank or next to the gas station, right? Thank you very much. You're welcome. ¿Qué significa ATM? Todos lo usamos en español. Es el cajero automático, pero. Exactly. It's automatic transaction machine. Eso significa es el cajero automático. Right? So, acá pueden poner su nombre o pueden decir, I'm lost. <laughs> Hello, I'm lost. I'm confused. Can you help me? Sure, no problem. How can I help you? Where can I find the ATM? Where can I can I find the a, an ATM? Go straight ahead, turn left or turn right. The ATM is next to the supermarket. Thank you very much. You're welcome. Bye. Le voy a dar dos minutitos para que traten como de Buscan ideas, cómo complementar esa conversación y luego le hacemos el role play. Role play significa practicarla.
Rogelio. Vamos a colocar la, la dirección como ubicando donde está el cajero. ¿Verdad? Mm, sí. ¿Verdad? Tenemos que, por ejemplo, le dice ahí que, ah, que está a un lado de, entonces tenemos que decir de dónde. Y si tenemos que agregar quizás otra preposición. Uh -huh. Ustedes lo tienen. Si no, uh -huh. hagamos algo. Completemos la, 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 ¿cómo se llama? La, la oración, digamos así, y luego este, la decimos así en inglés. Mm, vaya. Vaya, por ejemplo, Rogelio, restrain, restrain, I get, como que se va a la derecha, tour, tour. Um, ajá, ese, ese tour es doblar como doble a la derecha door, eh, sería do, tour on the right para completar los tres puntitos on the right es como doble a la derecha luego vamos a ver ¿Qué más doble a la derecha el cajero está eh, como algo que está cliente al cajero, ¿verdad? El cajero automático. Ajá. At. Un quién. Next, o sea, junto a, junto a, ¿qué le podemos poner? Un restaurante. Uh -huh, junto a, uh, next to the oh, restaurant. Wow. O de yeah. comida china, de un solo. Ah, sí, ¿verdad? De uh -huh. restaurant, next to the restaurant. Ajá, sería next to the, o de china food, de un solo. Ajá, de comida china. De uh -huh. China. Next to the China. Uh -huh. Vamos a ver si le dejamos. Good strain. I get tour on the right and the ATM. Next to the China food. Así, cortito, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Solo tiene que cruzar a la derecha, doblar a la derecha. El cajero automático se encuentra junto a. La comida china. Sí. Sí, ¿verdad? Yo pienso que está bien, sí. Vaya, solo es era completar y arriba el nombre, ¿verdad? Uh -huh. sí. Perdón, Vaya. la primera parte no la noté. Eh, de, la, de los tres puntitos, bueno. Ajá, uh -huh. solo noté next to China. Ah, vaya, el primero dijimos, Wendy, que era on the right. O sea, ese uh -huh. es eh, a la derecha. Ah, ok. Uh -huh. On the uh -huh. right. On the right. Uh -huh. Next to China. Uh -huh. China food. The China food. China food. Ok. Uh -huh. Ya, yeah, gracias. Vaya, bueno, entonces ya que lo completamos, este, hay veces si practicamos. Sí, está bien. Vaya, bueno, ¿quién va a ser Malín y quién Rogelio? Si quiere, va, yo soy Marina, no sé quién de ustedes dos, porque eh, creo que María Irma creo que sale bien. Va, yo soy Rogelio. Ok. Hello, I am Natalia. Can you help me? Sure, no problem. Are you... How can I help you? Where can I find um, ATM? We're trying um, here to...
All right. We have from the, let's see. From the group number one, Joanna, Maria Inma, Gracia, Natalia, Wendy. Volunteers from the group number one. Good, Gracia and Natalia. Ready? Yes. 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 Go ahead. I don't know who wants to do it. I'm Malina. Bye. I'm Malina. Okay. Hello, I am Natalia. Can you help me? Sure, no problem. How can I help you? Where well, I can find um, ATM? Go straight ahead. Turn on the right next to the China food. The Thank ATM you. is next to the China food. Mm -hmm. Thank you very much. You're welcome. Good. Excellent. All right. Friend the group number two. We got Ivan, Brian, Deborah, Ricardo, Wilmer. Mm -hmm. Brian? I'm so sorry. It's for me, but name it, name it. Yo, yo. <laughs> Good. Action. <clears throat> okay. ¿Quién, ¿Quién va a ayudarme? It was not Nelson. I think it was Nelson. Oh, wait a minute. Okay, la compañera de ahora creo que está, pero igual si ella no puede, puedo. All right. Correrlo. Okay, go ahead. Okay. okay, yo empiezo entonces, Brian. Dale, dale. Okay, hello, I am Ricardo. Can you help me? Sure. Oh, no problem. How can I help you? Where can I find an ATM? Go straight ahead. Turn uh, across the street. Uh, the ATM, it's next to bank. Thank you very much. Uh, you're welcome. Very good. Nice. From group number three, we got the D, Nelson, Hector, and Doris. Um, necesito un voluntario porque el compañero está de oyente. Really? <laughs> oh, Jesus Christ. <laughs> bueno, okay. de otro grupo que le puedan ayudar a Mr. Hector. Anybody? Gracias con la mano. Gracias, Taco. Oh, yes, true, and Deborah. Oh. Me quedé con la mano arriba, pero gracias. puedo participar. Vaya, <laughs> bueno, déme la claro oportunidad, sí, Deborah. Claro que because... sí, gracias. Yes, Deborah. Ah, vaya. Didn't participate, yes. Ok. Go okay. ahead. Comienzo yo. <laughs> ok. Hello. I'm Deborah. Can you help me? Sure, no problem. How can I help you? Where can I find an ATM? Um, go straight. Uh, ahead. Go straight ahead. ahead. Sure. At the right, the ATM is next to Citibank. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Nice. Very good. Okay. Excellent. Thank you. All right. Sometimes me cuesta encontrar las reactions. Okay. <laughs> In the last group, we have Ana Cristina, Jocelyn, Imelda, and Laura. Uh -huh. Because I didn't practice with anyone because it was me and Mel, I think, but <laughs> she didn't practice. 
so bad. Okay. <laughs> if anyone uh -huh. wants to help, Jocelyn is one from group number four. Another person from group number four. No, I will. Hello. Okay. okay. All right. Empiezo. Yes. Hello, I am. Can uh, you help me? Can you help me? Sure, no problem. How can I help you? Where can I fill an ATM? Um, go straight ahead. Turn to the left. The ATM is next to Burger King. Uh, thank you very much. You're welcome. Thank you very much. All right, nice. Okay, excellent. Okay, this is a very short conversation, of course. To practice, okay, asking and requesting to, I mean, for direction to find a place, right? Okay, give me one second. I just need to double check something here. Mm. Wait. Mm -hmm. Okay, 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 okay. Wait a minute. All right. <clears throat> Let's see. So practice of prepositions. Okay, the picnic basket is this is a picnic basket. So what do we choose? Mm -hmm. We have the prepositions here. The picnic basket is the rug. The rug is this. Yes. Any idea between on and on. besides it's on? On. Yeah, it's on the rug. <laughs> Great. The bananas, mom and Susie. Between, uh, between. Between. The bananas are between mom and Susie. True. The horse, mom and Susie. Behind. Behind. True, true, true. The football, dad and Jack. Between. 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 That's right. The bird's nest. Oh. The tree. Uh -huh. No, it's just in or on. In on. <laughs> no, <laughs> it's in. In the tree. Okay. Nice. The dog, that in Jack. Behind or in front? No, behind. Behind, behind or in front? In front. In front. Yo <laughs> estoy al otro lado. The goat. Uh -huh. That in Jack. 
Es de Chucho Bello, usted, ¿no? Es <ríe> de goat. Una cabra. Uh -huh. Behind. Behind. That's right. The frog. Encuentran el frog. ¿Dónde está el frog? ¿Y dónde está? Oh, ya lo vi. <laughs> uh -huh. The reeds. What is the reed? Supongo que son las plantas acuáticas. <laughs> In front? In front of. In front of. Mm -hmm. The reeds are. Behind or besides? Behind or besides? Behind, really. Yeah, no. porque si el frog estaba en front. What is jug? The jug is como una jarra. Is between two cups because it's two cups. No, <laughs> it's in front of, it's beside. Pero I tenemos see. la picture de reference, o sea que podría ser beside both. Uh -huh, the blue ball, the duck, or this one. It, it, wrong. Or beside. In front of. Uh -huh. mm -hmm. And the bottles are the picnic basket. So the bottles, I guess, in. Mm -hmm. Okay. So just to practice a little bit of the prepositions. All right. One second, please. Hold on. My oh, Jesus. Um, wait. Then wait a minute. Vale, les voy a poner el link para que se lo hagan ustedes. One second. Here on the chat. Oh, wait a minute. In here. Right. Y lo comparan con su partner igual.
Hola, Ricardo. Hola. ¿Qué? Tengo el de perritos también. No, el mío era diferente. Empezaba con, con un ratón. Ah, el mío empieza con los. Ahí se llama el perrito. Con los perritos. Ah, el perrito y el gatito en medio. Le aparece también a Wendy. Es que yo creo que como se lo mandó, quizás este, como que ha terminado usted el primero y ya le manda el segundo. Mm, no, pero solo me aparece un perrito. Ah, debe... ah, pues son diferentes son todos ah pues sí, ni modo, contestémoslas así bueno Ya terminé, tuve dos malas. Yo todavía no termino. Yo creo que ya terminé, pero no logro ver, quiero ver. Aquí me mandó algo. Ay, ¿dónde me mandó? Ya lo perdí. Si no vuelvo a entrar al, al, al chap y lo hago de nuevo. No. It is uh, in for of sí. Um, it means where the mouse it is uh, next to. Ahí está. Está bueno. Where the boy he is. Eh, Benny, Benny. Benny, no, como, como, como en cuatro minutos lo hizo. Una me salió mala. Qué bueno. Es otro nivel. ¿Cuántas le dieron? No, me dio dos de dos. <risa> Todas las dieron buenas. No, siete nada más. Es que el primero, no, es que no de así, no de así. Y mire, como cuando. Uno me salió malas cuando el gato, el gato está dentro de la caja, yo le puse on y. ¿Qué es el Estudio Church. Under in front. Behind the train. Between.
¿Qué tal les fue? Oh, good. Good. So good. Yeah. It was so easy, right? Yeah. I know. Twelve of twelve. Piece of cake. Twelve out of twelve. Piece of cake. Yes, I imagine. Well, we're not going to give feedback of this activity because it was simple. So we're just going to have another activity. I'm still wait. But I have two. Yes, here. I added another link. So access to it and also work on it. When you have work in it, probably you will have some minutes to also exchange your answers with a partner. But first, try to work on your own. Work on your own first. No. Otra vez tiene problema. Sí, me lo pueden pasar, Vaya. por favor. Vaya, espérame. Ahorita. Gracias. Sí, ya me aparece. Vaya. Hello, my name is Carlos. Do you live in Santiago? Hello, my name is Jimena. Where are you from? I'm from Mexico, but my family and I have to meet Santiago, Chile. No puedo ingresar a la actividad. Ustedes sí. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ajá, es una... Está bien larga. Sí, es como una, de... una conversación, pero de como que tenemos que... Para contestar... Dos preguntas. Será. Ah, no, 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 son un montón de preguntas. Ya vi. <ríe> no sé si la leemos o cada. What's her name? He from. Pero vamos a contestar esas preguntas. Ajá. Uh -huh. O vamos a practicar el diálogo. No, no hay llenar ahí, vamos a esa cosa. Llenar. Sí. Ya México creo que es aquí. You are welcome. Ah, Jimena. Carlos, creo que. Mira, ahí lo mandé. Uh -huh. 
¿Cómo se llama? Dice. Dice. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? Sería Jimena. Estamos hablando de Jimena. Sí, sí. Jimena, vamos. Jimena. Dice, soy de México. Dice. Ajá, uh, pero. Ah, oh, no, ese es Carlos. Carlos es. Eh. Ajá, Carlos es de México. Carlos. Eh, Jimena es de. ¿Dónde es Jimena? Vivo, vivo aquí, dice. Perdió esto, mi. Me me cerró esta cosa. Quiero ver. ¿No será de qué vamos a decir de Carlos? No. Sí, Carlos, ¿eh? Pero vamos a ver. Pero, ¿Cuál es? She wants to, to discuss. La literal B. Where is the hospital? Where is the hospital? A ver... Dice... Ah, ahí dice. You can walk to the right. Puedes caminar a la derecha y el hospital está después de la estación de bomberos, creo que es verdad. Ajá, the fire station. Sería Next to... la B también. Sería la B. Vamos a ver, where is the school? Where is the school? So then you are going to find the police station and the school is behind it. Dice que está, que está en el lugar. Está en el lugar. Está en el lugar. You are going to find the police station and the school is behind it. Está abajo de la estación de policía. Abajo. detrás, ¿eh? Perdón. Begin es detrás. Es el um, D. Pero. The school is begin the police station. Detrás de la policía de estación. Ajá. Uh -huh. Behind la D. Where is the circus? Uh -huh. ¿Cuál es el circo? To the left y a la izquierda del circo y a la... Y está a la derecha de la escuela. Es el right, es el right of the school. El... ¿Sí? ¿Dónde está el circo? Ah, pues a la izquierda es de la policía de estación, creo. ¿O no? no pero... De la escuela. ¿eh? Ajá, ajá. De la escuela, sí, sería, ¿no? El C es, ¿verdad? Uh -huh. Sería la B, en la, en la número 11. Espérame, pero ¿la B? La B, creo que. Espérame, left of the school. Dice... No, yo creo que está, y está a la derecha de la escuela. Uh -uh. Dice, vaya, porque la oración terminaba en que después de la policía de estación estaba detrás de la escuela, de la escuela. Dice. Uh -huh. y después dice, y a la izquierda está el circo, y a la derecha de la escuela es el aeropuerto. Mm, cierto que sí. Uh -huh. Entonces sí, es a, a la, la izquierda. izquierda. Sí, sí, sí. Uy, qué montón. <risa> Vaya, dice... Where is the airport? Este sí es a la derecha de la escuela. To right. Uh -huh. The school, la B, ¿verdad? Uh -huh. Y school. la escuela está entre... El circo... Quiero ver. 
No, entre la policía, entre el estadio de bomberos. Ajá. Entre la estación de bomberos y cuál sería, vamos a ver. Entre el circo y el aeropuerto. Ajá, correcto. La A, ¿verdad? Sí, ajá. Ah. Vaya, en esta de los, de los literales, en la, en la número 4, quedó la C, ¿verdad? Quiero ver. Ya, ya no pude despegar el en la prueba esta dónde se dónde dónde se quedó espérame que no paso de la tres porque se, se pegó se, se trabó voy contestando dice y sí Dice, ella tiene, ella dice que tiene 20 años. 20 años. Solo que no sé si solo es el número o año. A ver si no me la tira mal. Voy a ponerle la Uy, palabra sí. años. La 5, ¿cómo le quedó? Vale, la 5 le puse 15 años porque estamos preguntando la edad de él. Porque dice, is he. Entonces, sí. es él. Ok. En las seis, les puse supermercado porque dice, ¿Where does she work? Como, ¿dónde trabaja ella? Algo así. Ella trabaja en el supermercado. En las seis, ¿verdad? Ajá. En la siete ya pregunta la edad de él porque de ella porque dice Ichi. ¿Cuántos años tiene ella? Pero quiero ver algo aquí. Sí. Algo así. Dale Laura para que vaya bajando. Yo voy a ir aquí. Vaya. En la otra guarda guarda. Eh, ya me confundí. ¿A dónde quiere llegar? Dice. ¿A dónde quiere llegar? Pues, quiero ver a dónde quiere llegar. Dice... A la escuela. A la escuela. En... School. School sería la P. En... Dice, ¿dónde está el hospital? Pues, el hospital está, está al lado de la estación de bomberos. Sería entonces, next to la B. Next to. Next to dice, ¿dónde está la escuela? 
Detrás. Dice, así que entonces vas a encontrar la estación de policía y la escuela está detrás, entonces está detrás de la estación de policía. Eh, la escuela está... Eh, the school, eh, literal. Muchas. ¿Dónde está el circo? Bueno, a, a la izquierda. Pero por eso es que la vaya, una respuesta dice el circo está a la derecha de la escuela. Pero está a la izquierda. Ah, vaya, ya. Okay, a okay. la derecha está el aeropuerto. Ya, 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 ya está aquí. Va. Dice, where is the airport? Dice, the airport is to the left of the school. Dice que está a la izquierda, no, a la derecha de la escuela. Está la derecha a la izquierda. De la izquierda. izquierda. Uh -huh. Sí. Dice: uh, The school is between. The school is between. Between the airport and the circus. Uh -huh. Vaya, deme, deme la... De ahí dice... Deme la, la, los literales. Que lo, me tengo que volver a llamar. La 1, Jimena. La 2 es México. Uh -huh. Es Carlos. 4 es sí. 5, 15 es año. 5, 15. El 6 en Supermarket. Bueno. El 7, 20 años. El 8 es B. Sí. El 9 es B. Sí. El 10 es D. El 11 es B. B, ok. El 12 es B. El 13 es A. Ok, vaya, ahora le ponle la otra. Vaya, miren, yo he puesto algunas, pero no sé si están bien. Sí, Por ejemplo, sí. la 2 dice uh -huh. que está entre algo. ¿Entre qué? Entre medio de dos Ajá. cosas. Entre medio de dos cosas. Entonces es between. Between, ajá. La otra es near porque está cerca de una no sé qué. Ajá. La segunda la es between. Es... Ajá. La segunda es between. ¿La primera? Ay, la primera no sé cuál es. On the west side or direction. Que es West. West. Uh -huh. West. West side. Sería creer. 
en el sería lado este behind sería no sería esa la número uno dos tres cuatro cinco seis. la por siete eso la, la número uno es behind pero no es la siete esa en la parte de atrás de algo a ver uno dos tres cuatro cinco seis. At the back of something. Ah, bueno, sí, también quiero ver. Next to, in front. Behind. Creo que la primera tiene que ser izquierda o derecha. Pero no me puedo los puntos cardinales. La madre. Yo creo que West, no sé si es como el este. O este. Es no. oeste. Es oeste. Uh -huh. Al oeste. Entonces la... sería la derecha. Entonces sería derecha. Derecha. Uh -huh. Ok, right. derecha. Entonces. La... Sería right. La última es izquierda. Left. Exacto. Uh -huh. Y esta que dije. A, al lado de algo. Near. No near cerca. Yeah. Near es cerca, es, es la de ir a position. Next to, Harry, entonces. Next to no es la número dos. La seis. Ajá, pues sí. Next to. Y la siete sería begin. Uh -huh, behind. Y la de opposite. Sería... In front in, of. In front of, me imagino. Uh -huh. In front of. Y la otra que dije, in a distant position. Far. Una posición distante. Far sería, ¿verdad? Sí. Far es lejos, creo. Uh -huh. Y la otra, in a close position. Near. 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 Ok. Vaya, entonces queda... Right between, near, far, in front, up, next to, behind, y left. Yes. Ah, pues eh, son al revés. Son al revés. La, de eh, la... la primera es ra... la primera es left y la, la última es right. Ok. Hmm. Ok. Right, bueno, vamos a ver cómo sale esta cosa. Veamos. Y todavía, ah, no, salió una mala. ¿Cuál? Me salió una mala de los literales, compañeros. ¿Cuál? La nueve. Me dijeron que era C. Y todas las de responder me salieron en rojo, porque como es... No, porque... esa te dije que era B. Ah, pues yo escuché mal. <risa> Tremendo. La C le puso aquel. <risa> no, yo le puse B. Sí, no, yo como, es que no, como me tocó volver a llenarla por, por, por no ponerme a leer el párrafo, pero bueno, ya tú. Pero la de completar en la primera parte me salen todas en rojo. Ah, pero... All right, finish. 
Yes. Yes. yes but I have a question. Mm -hmm. eh, en la que preguntaba el nombre de ella, yo solo puse el nombre. Tenía que poner she is Jimena. Mm. Debe salir correcto. Uh -huh, correcto, porque oh. me dijo, como dije la compañera, a mí me salieron en roja todas, pero que ya porque sí. pusimos así, completo, todo. Sí, yo creo que fuimos muy puntuales. Ajá. Sí, podrían haber puntuales? escrito her name is. Ajá, sí, porque automáticamente me la tiró mala solo donde puse Carlos y creo que Carlos era y Jimena. Uh -huh. Para que serán los posesivos. Pero no, de más, <risa> todo bien. Okay, Gracias. Nice. No problem. Yes. Ay, Brian. No, sí lo hicieron muy bien. Don't worry. Ok, on your manual les presentaban esta lección como, bueno, con vocabulary igual, ¿verdad? Ask and provide short and oral written instruction to get the location of a place. Eso era lo que discutimos al inicio. Are you good at reading maps? Do you usually ask for directions to locate places? Are you good at giving directions to get places? Y luego tenemos las prepositions, ¿verdad? Listen to the teacher, read the prepositions, then practice. Ya las practicamos bastante. Next to, in front of, around the corner, lo que les decía. Al doblar. On the right, between, across the street, on the left, down the street. Bye. Tenemos un pequeño ejercicio. Take turns and read the directions. Your partner will label the places on the map. Aquí ya tenemos, tengamos en cuenta que ya tenemos el hotel. Bye. Déjenme voy a buscar el... Acá. The hotel is across the street. Vale, como si estuviéramos acá. Entonces el hotel está acá. Across the street. The gas station is around the corner. Bueno, si estamos en esta calle, al doblar, aquí tendría que estar la gas station. So, aquí le ponemos gas station. Ya me voy a mover por acá. My goodness. La otra está mira grande. Entonces, va a salir del cuadro, permítanme. Voy a cambiar el tamaño del texto. Teacher. Yes. I have a question. Tell me. Uh, the next two, it's use uh, if not cross the street or it's not necessary. Across the street. O sea, si yo lo puedo usar, si, si cruza la calle, digamos, por ejemplo, Uh -huh. ¿O tiene que ser exactamente a la par? No, al cruzar. Ok. Uh -huh. Siempre y cuando haya que cruzar una calle, es across the street. Y ahí puede dar algún otro lugar de referencia. Across the street, next to, in front of. No por eso, por pero el, el next to, entonces, no lo puedo usar si no hay un... O sea, no lo puedo usar si hay un cross the street. Uh -uh. Tiene que ser justamente a la par. Ah, vaya. Yes, that's Entonces true. no sería, no sería ahí donde está poniendo, no sería el banco. In the bank is next to the gas station. Ah, lo que pasa es que acá. Ah. Ajá. Yeah. Solo que aquí los espacios los han dejado así grandes para poder escribir. Ya, 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 ya. Pero a mí me pasa que no puedo, no sé por qué no me deja elegir una fuente más pequeña. Bueno, never mind, así lo vamos a poner. Gas station. Ojalá y no se sobresalga de acá. Voy a poner acá. Gas station. The gas station is around the corner. Les decía que tomamos como referencia esta calle. Porque primero dice, the hotel is across the street. So, acá. Al cruzar la calle. So, the gas station is around the corner. The bank is next to the gas station. Aquí sí, definitivamente sería el bank. And then... The ATM is down the street on the right. Entonces, seguimos sobre esta calle, down the street, sobre esta calle, on the right. Aquí estaría el ATM. Y the restaurant is down the street on the left. Seguimos, obviamente. Regresamos al punto de referencia que sería acá, al inicio del mapa, right? So, the restaurant is down the street on the left. 
Aquí sería el restaurant. Y restaurant. Ok. That's the restaurant. Es igual, este mapa está también súper easy. Ya. Yeah. Y en lugares, obviamente, sobre una calle, no va a haber un, digamos, un edificio, un gran espacio, un gran gap para hacer otro edificio, sino que están como uno al lado del otro, exactamente, right? Si no de, de, decimos, hay un terreno baldío. Ok. Wait a minute. Esto borrar esto, si no me deja mover. What is the meaning of callejón? A hole. Ok. Would be a hole. Ok. All right. So use imperative to give direction. Go straight. Go past. Turn left. Turn right. Go up. Down. Go up the street or go down the street. Esto usualmente se usa cuando literalmente hay una pendiente. Cuando decimos go up the street or go down the street. De lo contrario decimos go straight ahead. Ok, or walk down the street, cuando exactamente vamos a pie. Walk down the street. Go on for two blocks, continúe ahí, independientemente del medio en el que vaya, a pie, en moto, en patineta, lo que sea. Take the first left or take the first right, o sea, doble a la primera izquierda o a la primera derecha que encuentre. Ok. <clears throat> Do the phrases that don't have a subject? No. No tiene un sujeto, un sujeto porque es una instrucción, simplemente. Camine, vaya, cruce, eso, right? So no tienen un subject como tal porque son una, un command, son una instruction. Entonces esto se llama un imperativo. That's an imperative to give direction. Luego tenemos esta mini conversation, asking for and giving directions. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. No tenemos este vocabulary. Draw a map and choose the location for the places in the picture. Yeah, we got an ATM, a bank, gas station, I think. Restaurant, a hotel. Para que era de que ustedes dibujaran el mapa como en su, como en su ciudad, right? And that would be it. So for tomorrow, we're going to do some uh, means of transportation. Vamos a estudiar algo de los medios de transporte. Por ahora, vamos a mantener esto en mente, lo de los imperatives, que son commands. En este caso, utilizados para dar direcciones. ¿Ya? Para decir, suba, vaya, guíe, se cruce, doble. Eso es lo que nosotros decimos. Vale, vean un segundito que I have just something to wrap up with. Yeah, sure, here. Me hice la conversación que hicimos, luego practicamos esto, lo que está en el manual. Y acá yo tengo un ejemplo, que es cuando decimos go up o walk up. Yes. Si literalmente vamos hacia arriba y si vamos hacia abajo sería walk down. Acá este poste de la, de la lámpara simula como si esta fuera la calle. Y la calle se llama Main Street. A este lado tenemos post office, high school, shoe store, clinic, bakery, laundromat. And on the left side we have a library, a police station, a bank, a toy store, a barber shop, and a drugstore. Entonces... Vemos que estas chicas están enfrente del post office, pero van al laundromat. Entonces, le pregunta, excuse me, can you tell me how to get to the laundromat from here? Sure. Walk up Main Street and you'll see the laundromat. Y usted va a ver la laundromat. On the right, across from the drugstore. Thank you. Y ese es como el pattern, como el Digamos, el patrón más fácil de seguir. Primero decirle, camines a dónde, luego doble, o lo va a ver a tal lado de, de la calle, y está cerca de, a la par de, frente de. ¿Ya? Yeah? Um, so, and what happened with you have uh, four directions at the same level? Four directions. Yeah. What do you mean? 
uh, for example, well, for example, here in Salvador, mm -hmm. I, uh, I, I see one, no sé cómo se dice, post. <laughs> <laughs> post. But, but, one post that mm -hmm. have four directions and in the same level like for example drug and land room and two direction more and in this the same place yeah you can say as a reference next to between the other two places okay mm -hmm. All right, but this is like simple way to give, right? So she's in front of here. So es como imaginarse que está fuera de la calle, literalmente. Esta es como la nomenclatura. Usualmente en que en campos o en empresas encontramos así como un mapa de ubicación, right? Pero es como también ubicarse o imaginarse y transportarse y ponerse en el espacio físico, right? So walk up cuando literalmente o vemos que hay una pendiente walk down también cuando es que bajar right so es que el, el caso contrario cuando ellos están frente acá al drugstore y quiere ir el señor a donde veamos y dice excuse me can you tell me how to get to the post office from here o sea están enfrente acá y lleva las cartas y quiere ir al post office Entonces le dice, sure, walk down, o sea, baje por esta calle, walk down Main Street, and you'll see the post office, obviamente viene hacia abajo, on the left, next to the high school. Thank you. So this is just as a reference, okay? Es como un ejemplo fácil, pero es cuestión también de practicarlo, porque directions no es fácil ni seguir en su propio idioma que les decía que ahora pues preferimos que nos vaya diciendo Waze aunque nos pierda o aunque <ríe> a veces se equivoca Google Maps pero en lugar de estar nosotros pensando cuántas cuadras voy a bajar voy a subir voy a doblar a dónde y después sigo por cuántas cuadras más y luego tengo que buscar si estoy enfrente a la par y ya so we prefer to be told aunque hable raro el Waze sometimes we prefer to do that alright eso lo vamos a practicar un poquito más Mañana, don't worry. Veamos, attendance, are you ready? Brian. Here, uh, teacher with, with your evaluation, uh, have uh, next next day uh, with, with you. Last Friday. Okay. Mm -hmm. David, Miguel. No se nos conectó la sería. Oh, Jesus. Debra. Present teacher. Doris. Present. Elvin. Ah, Elvin dijo que no se iba a conectar. Gracias. Héctor. Present teacher. Good night. Good night. Imelda. Iván. Present is. Good night. Good night, Joanna. Jocelyn. Present. Laura. Present, teacher. María Irma. Miguel. Nelson. Present, teacher. Good night. Good night, Paula Natalia. Present teacher, good night. Good night, Ricardo. Present teacher, good night. Good night, Wendy. Present teacher, good night. Good night, Wilbur. Okay, take care. See you tomorrow. Have a good night. Falte yo. Gracias. Hi. Present, good night. Okay, good night.